எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து போட்டி தேர்வுக்கு வர்றவங்க வந்து என்ன வெள்ளாம் செய்யணும் என்ன வெள்ளாம் செய்யக்கூடாது இப்போ என்ன வெள்ளாம் செய்யணுன்றத விட என்ன வெள்ளாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தான் கொஞ்சம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது போட்டி தேர்வுக்கு வர்றவங்க அதிகமாக வந்து ஆண்ட்ராய்டு செல்ஃபோனு நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து அதை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் யூஸ் பண்ணணும் அது எப்படின்னா இது என்ன அறிவுரையாக இருக்கேன்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க போட்டி தேர்வுன்னு வந்துட்டாலே எதுவுமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் செல்ஃபோன் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் போயிடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஆள் காட்டி வரல இப்படி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கான் அடுத்த எலெக்ஷனில் மை வைக்கிறது கூட ஆள் காட்டி வரல இருக்காது போல இருக்குது அடுத்த வரல தான் மை வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு நோண்டிகிட்டு இருக்கான் ஒரு பசுக்குள்ள ஏறி பார்த்தோம்னா ஐம்பது பேர் உட்காந்துருக்காங்க நாற்பத்தொம்பது பேர் செல்ஃபோனை பார்த்த மணி தான் உட்காந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் போகிற காலங்களில் எப்படி ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடிபோதைக்கு அடிமையானவர்களுக்கு மறுவாழ்வு மையம் இருக்கு பாருங்க அது மாதிரி வாட்ஸ்அப்புக்கு அடிமையானவர்களுக்கான மறுவாழ்வு மையம் ஃபேஸ்புக்குக்கு அடிமையானவர்களின் மறுவாழ்வு மையம் இப்படியெல்லாம் வந்தாலும் வந்துடும் அதனால கொஞ்சம் பார்த்து அதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி என்ன அது படிக்கன்னு வந்துட்டாலே அதாவது குறுக்கு வழியில் போகிறாங்க காசு கொடுத்து வேலை வாங்குறாங்க அப்படி பேசுகிறவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வந்து அதிக தொடர்பு வச்சுக்கிடக்கூடாது அது வந்து நம்மளை வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸில் தாட்டுக்கு வந்து தூண்டிடும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் ஆக முடியும் அப்படின்னு விவேகானந்தரே சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் மனசில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் ஆகிறான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டில் வந்து ஒரு முனிவர் தவம் இருக்கார் ரொம்ப நாளாக தவம் இருக்கார் அப்போ கடவுள் இறங்கி வந்து கேட்குறாரு என்னடா ரொம்ப நாளாக தவம் இருக்க என்ன வேணும் சாமி நான் நினச்சது நடக்கணும் அப்படி தானே நிறைய பேர் இப்போ நினச்சிட்டு அழையிறான் நம்ம நினச்செல்லாம் நடக்கணும் அது மாதிரி தான் அவனும் கேட்குறான் சாமி நான் நினச்சது நடக்கணும் சரி நீ நினச்சது நடக்கும் ஆனால் மூணே மூணு தடவை தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாரம் கொடுத்துட்டு சாமி போயிடுச்சு அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக தவம் இருந்தார்ல அப்போ அவனுக்கு என்ன தோணும் பசிக்கிற மாதிரி தோணும் அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் இந்நேரம் நிறைய பலகாரம் பனியாரம் பாயாசம் அப்போ வடன் அறுசுவை விருந்து கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிருக்கேன் அப்போ என்ன செய்யும் அவன் நினச்சது நடந்துடும் எல்லாமே வந்துருச்சு கண் முன்னாடி நல்லா சாப்பிட்டான் வயிறு நிறையா சாப்பிட்டு வயிறு நிறையா சாப்பிட்டா என்ன தோணும் நமக்கு அப்பாடா அப்படியே ஒரு தூக்கம் போட்டால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு நினைக்க தோணுமா தோணாது அதே மாதிரி தான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு பஞ்சு மெத்த கட்டில் இருந்தா அப்படியே கண்ணை அசந்து தூங்குனா எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு மனசுக்குள்ள நினச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்துருச்சு பஞ்சு மெத்த கட்டில் எல்லாமே வந்தோடனே சாமர வீசுறதுக்கு ரெண்டு பெண்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க என் பாட்டில் படுத்து தூங்கிட்டான் அது நடு காடு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன நினச்சிருக்கேன் அவன் அடி மனசில் ஐயோ காட்டுக்குள்ளே தூங்குறமே நேரம் ஒரு புளி வந்துட்டால் என்ன ஆகும் அடி மனசில் நினச்சிட்டானா புளி அதே மாதிரி வந்து கடிச்சு தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்போ நேர்மறையாக சிந்திக்கிற வரைக்கும் நேர்மறையாக நடக்கும் எதிர்மறையாக சிந்திச்சிங்கன்னா அது எதிர்மறையாக தான் நடக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நேர்மறையாகவே நேர்மறையாகவே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி வந்து எளிதில் கிடைக்கும் இப்போ பா பார்த்தீங்கன்னா போட்டி தேர்வுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நீங்கள் வந்து அழகாக கற்றுக்கலாம் என்ன செய்வது வினைத்தொகை சுடு சோறு என்ன என்னது அப்படின்னு கேட்பாங்க கிளாஸில் வினைத்தொகை சுடும் சோறு சுடுகின்ற சோறு சுடப்போகும் சோறு அப்புறம் அது இல்லாட்டி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவேன் எல்லா கிளாஸ்லையும் சொல்கிறது தான் சுடு சோறு விட்டால் ஊறு காய் ஊறும் காய் ஊறப்போகும் காய் முக்காலங்களையும் உணர்த்தும் ஏன் இதை வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்தலையா யாருமே கேட்டது இல்லையா அழகான தமிழ் வா இலக்கணங்கள்லாம் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கோம் அதை வந்து எடுத்து சொல்கிற யாருமே இல்லை இதே பாருங்க இதே வினைத்தொகை நம்ம எப்படிலாம் பயன்படுத்துறது தெரியுமா எடு செருப்ப அப்படின்றான் எடு என்பது கட்டளை வாக்கியம் செருப்பு பேர்ச்சொல் வாக்கியம் ஒரு இரண்டு வார்த்தைகளில் வந்து முதல் பகுதி கட்டளையாகவும் பின்பகுதி பேர்ச்சொல்லாகவும் வந்தால் அது என்னது வினைத்தொகை இப்படியெல்லாம் நடைமுறை வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு படிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது இலக்கணமாக இருந்தாலும் இலக்கியமாக இருந்தாலும் எளிமையாகுது இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த இக்கு இங்கு இருக்குல்ல பதினெட்டு எழுத்து அது எல்லாருக்குமே நிறையா பேருக்கு தடுமாறும் ஒரு சிலர் ஆ நான் கரெக்டாக எழுதுறேன் எழுதுருங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தெரிய இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் நிமிஷம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த இக்கு இங்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அகரை வரிசைப்படி அகர வரிசைப்படி சொ
ஒரு வினாக்கள் வரும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் கூட ஒரு வினா வந்துருந்தது அதுக்கு இந்த இக்கு இங்கே பதினெட்டு கரெக்டாக ஆர்டர் படி பதினெட்டு தெரிஞ்சால் தான் எழுத முடியும் நம்ம படித்து ஒன்றாவது படிக்கும் போதே அரை ஒரையாக படித்து அந்த இக்கு இங்கே அப்போயே விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படி மறுபடியும் யோசிக்கிறது இக்கு இங்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது இது நாங்களாக போட்டது தான் பாருங்கள் கசட தவிர என்னது இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் வலினம் கசட தவிர வலினம் மெல்லினம் யாரால வாழல என்னது இடையினம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அந்த இக்கு இங்கு பதினெட்டு எழுத்தையும் நீங்க ஒழுங்கு அந்த ஆர்டர் படி எழுதிடலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தேர்வுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாவோ தாயாவோ ஆகும்போது உங்க குழந்தைக்கு எளிய முறையில் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்க ஒரு ஆசிரியராக போனீங்கன்னா பள்ளி உங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது உங்க உங்க மேல அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு நன்மதிப்பு உண்டாகும் இப்போ பாருங்க இந்த கசட தபரவை நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க எழுதுற மெத்தட் பாருங்க கசட தபரவை எப்படி எழுதுறேன்னு பாத்துக்கிட்டீங்களா கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு எழுதிருக்கேன் அடுத்து வந்து இது வந்து வள்ளினத்தை எழுதிட்டோம் அடுத்து என்ன இருக்கு மெல்லினம் இந்த மெல்லினத்தை வந்து நான் எழுதுறேன் அடுத்து பாத்தீங்களா இப்ப அந்த மெல்லினத்தை வந்து எப்படி எழுதுறேன்னு பாத்துக்கிட்டீங்களா அதுக்கடுத்து இடையினம் இது ஏன் இடையினம் பேர் வச்சு இது ரெண்டுக்கும் இடையில எழுதுறதுனால அதுக்கு பேர் இடையினம் இப்ப பாருங்க நன்றி <laughs> வணக்கம் <laughs>